。大家好，我是被韩剧赶拍程度惊到目瞪口呆的小剧，今天为大家带来一部讲述韩国狗仔队为求头条不择手段的幕后辛酸血泪史。劲爆话题，香艳照片，只有你想不到的画面，没有狗仔拍不到的现场，让你大开眼界，怀疑人生的狗血犯罪情感剧《大热门》第一到二集。车水马龙、灯红酒绿的韩国首都首尔，每天都有各种光怪陆离的事件发生，而纸醉金迷的娱乐圈更是鱼龙混杂，暗潮涌动。女主池秀贤就是捕捉这些事件的幕后操盘人。周日报道的美女主编，她和负责拍照的狗仔同事约好今晚一同乘坐一三一零次列车，目标就是疑似赌博的娱乐圈当红男明星。不料，老倒霉蛋摄影师一出场，甩不过五秒就出了车祸，摔在路中央。池秀贤收到消息后，简直无力吐槽：“难不成今晚的偷拍计划就要泡汤了吗？”另一边，因为城市里最近出现了流浪汉伤人事件，如同猎狗一般的警察在夜色下四处围捕，试图控制住这些社会不安定分子。男主韩硕珠就是这些慌忙逃窜的流浪汉之一，他身手矫健，疯狂跑酷，但是列车堵在面前，无计可施的他很快就会被警察逮住。池秀贤就在这时注意到了这个大名鼎鼎的流浪汉。他目光一沉，计上心头，立刻打开车门。眼前的韩硕珠虽然蓬头垢面、狼狈不堪，但池秀贤还是一秒认出，他就是曾经战功赫赫的狗仔特工。他请求韩硕珠代替倒霉蛋同事，帮自己拍摄一张照片。韩硕珠闻言陷入了沉思，非常怀疑面前女人的身份。池秀贤也不遮掩，大大方方递上自己的名片。在池秀贤的威逼利诱下，勉强接下差事，逃过了检票员的检查。韩硕珠虽然接下差事，但也提出了自己的条件。他请求对方帮忙找到自己失散多年的女儿。这对于专挖猛料的狗仔来说并不是难事。池秀贤立刻就答应了他的请求，并递上了相机。而韩硕珠接过相机，稍微摆弄过后，竟突然举到池秀贤的面前，对脸拍照。池秀贤被对方的突然之举吓了一跳，就差破口大骂：“你丫在干啥？”而韩硕珠则表示：“合同不中用，倒不如把委托人的脸拍下来实在。”池秀贤闻言倒也不恼，一脸玩味的看着对方。他交代给对方的任务说不上难，但也绝不简单。韩硕珠需要找到在火车上豪赌的流量明星，并拍下对方的赌博场景，最好拍下赌得连底裤都不剩的那种。韩硕珠接下任务立刻出发，但时间一分一秒的过去，他却没能找到合适的出击时间。池秀贤有点着急，来到餐车催促，而韩硕珠也不多言，保证第二天上交照片。池秀贤一脸懵逼。心道：“这人还真是人狠话不多。”韩硕珠离开车厢后，直接打开车门，竟然在高速行驶的列车上飞檐走壁，倒挂金钟，化身蜘蛛人，把池秀贤震惊的目瞪口呆。但他毕竟不是科班出身的特工，一不小心就划伤了大腿，鲜血汩汩流出。而他闹出的动静也招来了明星的跟班。小跟班眉头一皱，发现事情并不简单，立刻追了上去。然而，车厢内的流量明星毫无察觉。大型赌博现场被韩硕珠拍了个干干净净，小跟班一看大事不妙，立刻通知明星小心窗外有眼。但为时已晚，为了防止黑料被曝，眼下的当务之急就是抢到相机，毁灭证据。命令一下，小跟班立刻冲了上去，和韩硕珠在疾驰的车顶上扭打了起来。两个兢兢业业的打工人互不相让，一个为了保住饭碗，一个为了找到女儿，哪怕迎面驶来的火车差点掀开二人的天灵盖。不可开交、互相缠斗的局面，直到火车行驶到一座大桥时，迎来了转机。到底是光脚的不怕穿鞋的？饭碗虽然重要，但毕竟比不上小命。小跟班没能拿出破釜沉舟的勇气，眼看着韩硕珠带着相机在自己眼前一跃而下，坠入到伸手不见五指的黑夜里。坐在车厢内的池秀贤一直关注着韩硕珠的一举一动，但也只能眼睁睁看着对方坠落河中。他担心自己临时找到备胎就这样殒命。更担心对方相机里还保存着自己的相片，把自己也拉下水。他立刻将韩硕珠落水的大概位置发给同事，请求搜寻救援。画面一转，濒死的韩硕珠脑海里开始过马灯。他想起自己身患绝症的女儿，还有埋怨自己太过沉迷工作的妻子。变成流浪汉以前，他也曾拥有完整的家庭，但这一切都因为一桩性侵案画上了句号。那时，身为狗仔的他被派去和同事金直一起调查一个疑似性侵女明星的医院院长。他们在远处架好设备，却没能拍下劲爆画面。金直打算打道回府，但韩硕珠因为生病的女儿急需医药费，急于立功升职，不顾劝阻，深入虎穴，从通风管道爬到院长的诊室上方。
，将对方性侵女明星吴彩玲的全过程都拍了下来，劲爆画面让人血脉喷张，而这也必将成为媒体的头条。报社的上司对韩硕洙的作品十分满意，想要立刻将劲爆消息报道出来，但金直却指出，院长并非只有性侵女明星这么一桩案子，他背后牵扯的政商两界勾结龌龊，更加值得深挖。上司闻言陷入深思，担心以小失大的他，决定暂缓曝光性侵案，避免打草惊蛇。韩硕洙辛辛苦苦拍来的照片就这样被压下，心里难免有点不爽。当他回到医院后，却得知性侵吴彩玲的院长联系了妻子静敏，说愿意接手治疗他身患绝症的女儿，而条件就是销毁昨晚拍到的照片。韩硕洙立刻明白自己身边出现了通风报信的奸细，他打电话质问上司，但上司却矢口否认。并催促他立刻将照片曝光，避免节外生枝。韩硕洙也是这般打算，但妻子却坚决不同意。他一片慈母心肠，只盼着女儿能够得救。韩硕洙耐心地劝导妻子，不能相信这种人渣，自己会努力赚钱，无论医药费多么昂贵，都会治好女儿的病。他一边将哭哭啼啼、妥协让步的妻子抱在怀里，一边将照片发给了上司。果然，当红女星遭遇医生性侵，一经曝光，立刻登上了媒体头条。昨天还体面光鲜的院长，立刻沦为人人喊打的禽兽。往日交好的政商朋友，也没有一人愿意捞他一把。他绝望地躲在情趣大床房里，无能狂怒，却突然看见出现在电视报道背景里的池秀贤，一瞬间计上心头。彼时，池秀贤还是三流期刊《周日报道》的小透明记者。韩寿洙的抢先报道，让同时盯着院长却一无所获的他，受尽了上司的挖苦。为了继续挖到猛料。上司要求他找吴彩玲做独家采访，善良的秀贤不想在吴彩玲的伤口上撒盐，直接顶撞上司，摔门而去，宁可守在现场，捞点边角料素材。脾气暴躁的他，好声好气的请求同行分享点情报，但却受到同行的挖苦讽刺，还因为容貌出众被开黄色笑话。受到侮辱的秀贤委屈的离开现场，忍不住哭得梨花带雨，甚至想就此放弃记者这个行业。而就在此时，他突然接到了院长的电话。对方称可以帮他拿到吴彩玲的独家采访。池秀贤闻言，立刻来到院长的藏身之处，但他并非脑袋空空的绣花枕头。他知道院长如今处境艰难，并不指望对方能帮自己联系吴彩玲。不过，瘦死的骆驼比马大，从他嘴里撬出点线索也是好的。他掏出点击枪，满眼防备，十分谨慎的和对方谈着交易。院长提出请求，希望池秀贤能帮他给吴彩玲递个纸条。而他给出的条件就是帮池秀贤当上周日报道的主编，并为他提供十年的广告合同。秀贤明白这张纸条对吴彩玲来说一定是非常可怕的威胁，但想到自己一直以来受到的耻辱，还是同意了这个肮脏的交易。如今，池秀贤已经成为了能够在公司呼风唤雨的大主编，而韩守珠却成为了有前科的流浪汉。坠入河中身负重伤的他，被几个路过的村民发现，至此，大热门第一、二集就结束了。一场性侵案改写了两个人的命运，家庭美满的头牌天才韩硕洙妻离子散，饱受屈辱的美女记者池秀贤翻身上位，重新拿起相机的流浪汉能否重操旧业？池秀贤递给他的是行业的敲门砖，还是地狱的入场券？好了，今天的解说就到这里，希望大家多多点赞支持，也可以在评论区发表你对本期视频的看法，记得订阅聚集地，我们下期再见。